எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாம் வெல்கம் அண்ட் குட் மார்னிங் டு ஆல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நினைக்கிறேன் ஆஃப்டர் லாங் டைம் அவங்க எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் கோலிஸோட டூக்கு அப்புறம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களோட ப்ரெசன்ஸ்க்காக அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் டு ஆல் தி ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஹூ ஹவ் கம் யூர் டுடே டு சப்போர்ட் அஸ் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்காக உங்களோட நேரத்தை எங்களுக்காக இங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் வெயிட் இன் ஐ வெயிட் இன் ஐ இப்போ ஸ்கிரிப்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் போது எனக்கு என்ன மனசில் ஃபீல் குட் இருந்ததோ அந்த ஃபெஸ் ஃப்ரெஷ் ஃபீல் இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு இருக்குது இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்போ இந்த படம் ஆடியோ லான்ச்சில் இருக்கவும் ரிலீஸ் ஆக போகுது இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஃபீல் குட் மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு யோசித்தா அந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் தான் டேரக்டர் சார் வந்து எங்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது அது எனக்கு படம் நேரில் பார்க்குற மாதிரியே ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த படம் நான் மிஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு நான் சைன் பண்ண ஃபிலிம் தான் வேட்டினை சில ரோல்ஸ் சில ஃபிலிம்ஸ் வந்து சில ஆர்டிஸ்ட்க்கு எப்போவுமே மனசுலேயே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் தான் எனக்கு வேட்டினை இட் இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மை ஹார்ட் டேரக்டர் சார் பற்றி சொல்லணுன்னா கௌதம் சொன்ன மாதிரி எந்த இடத்துலையுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகவே மாட்டார் அவருக்கு என்ன வேணும் இந்த இந்த ஷார்ட்டில் எனக்கு இது வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ டேக் போனாலும் சரி ரொம்ப பொறுமையாக அதை ஹேண்டில் பண்ணி ஆர்ட் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டையும் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஈவன் டப்பிங்கில் கூட எந்த இடத்துலையுமே அவர் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆனதே கிடையாது அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ்ஸாக எங்கள் எல்லாருக்குமே தோணுச்சு தேங்க்யூ சார் அண்ட் இந்த என்னோடய ரோலுக்கு நான் கம்மிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நிறையா ஹீரோயின்ஸ் அவங்க ஆடிஷன் பார்த்துருக்காங்க லாஸ்ட்டாக தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எங்கிட்ட வந்துச்சு டேரக்டர் சார் பிலீவ்ட் இன் மீ தட் ஐ கேன் டூ ஜஸ்டிஸ் டு மை கேரக்டர் அண்ட் ஹீ கேவ் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ சார் அண்ட் மை கோ ஆக்டர்ஸ் ஆர் கே சுரேஷ் சார் அண்ட் ராம்கி சார் சோனா நாயர் மேடம் கௌதம் சார் கார்த்திக் சார் கூட பண்ணியிருக்கார் ஜவஹர் கார்த்திக் சார் கூட ஸோ இவங்க எல்லோரும் கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இட்ஸ் பீன் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஹால் தேங்க்யூ அண்ட் கேமரா மேன் ஈஸ்வர் சார் வந்து இவ்வளோ அழகாக ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காரு என்ன இவ்வளோ அழகாக காட்டியிருக்காருன்னு எனக்கு இப்போ இந்த சாங்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு டப்பிங் பேசும் போதே பார்த்தேன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஃப்ரேம்ஸ்லாம் தேங்க்யூ சார் and ganesh thank you so much uh, for the beautiful music album and finally suravi sir jodi murugan sir avarku idu first film produce pannirukkaru ellaru sonna maadhiri avlo confident ah in the script mele irundha confident da enga ellarkume indha padam kandipa panni aagano evlo struggle vandirukku indha padam vandu epdi drop aagura mari kuda struggle vandirukku ana yaarume adu vandu andha edathula give up pannave illa கண்டிப்பாக இந்த படம் நமக்கு ரீச் பண்ணணும் ஆடியன்ஸ் கிட்டே ரீச் பண்ணணும் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் தான் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சுரபி ஜோதி முருகன் சார் அண்ட் ஜவஹர் கார்த்திக் சார் ரெண்டு பேருமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருமே இந்த படம் பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் சப்போர்ட்டர்ஸ் தேங்க்யூ சும்மா உட்காந்து இதை இவர் இவர் டேரக்டர்லாம் இதை கொடுக்குறவர் அவர் வாழ்க்கையிலையும் கொடுக்க மாட்டார் இருந்து நேஷ்னல் அவார்டு எடுக்கிற டேரக்டர் இவர் ஆல்ரெடி இவரோட முன்னாடி படம் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினார் அவர் ஹீரோ அப்படிப்பட்ட டேரக்டர் முத்தகாஜிலாம் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நாங்களாம் இந்த கதையில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் சேர்த்துக்கிட்டது அவர் வைக்கவே இல்லை எல்லாரும் பப்ளிக்லாம் வரும்போது என்ன ஹீரோ ஹீரோ ஹீரோன்னு அவர் பக்கத்தில் ஓடி போயிடுவாங்க அவனே அவர் சொல்ல இல்லை நான் இல்லை ஹீரோ அங்கே அவட அவட உண்டல்ல ஆ புள்ளியான ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி இப்படி திருப்புவாங்க ஏ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோப்பா நீங்க போடுங்க படத்துல அதிக முத்து காச்சே இல்ல இது நாயகன் ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களை உங்கள் முன்பே சாய்கிறோம் இங்கே 
வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட வணக்கம் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட உயிரணு மேலான ரசிகர் பெருமக்கள் என்னோட அண்ணன் தம்பிங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல் தடவை என் மனைவி வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு வணக்கம் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த வேட்டனை படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா படங்கள் வந்து அதிகமாக எடுக்கணும் அதனால் சில மரபுகள்லாம் வந்து யாரும் மறக்கக்கூடாது பத்திரிகையாளர் எல்லாம் வரும்போது டெக்னீஷியன் அவங்க குடும்பம் ஏன்னா ஒரு ம ஒரு மனிதனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அவார்டு அப்படிங்கிறது தான் குடும்பம் ஃபஸ்ட்டு கைத்தட்டுறது தான் அவன் மனைவி ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு பேர் சொல்லுவேன் இந்த படத்தோட இயக்குனர் நான் யாருக்குமே முத்தம் கொடுத்ததே கிடையாது நான் எவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸ் நான் அவர் கொடுத்தது காரணம் நான் ஏங்க அது படத்துக்குள்ளங்க படத்து வெளியே சொல்லிட்டு தலைவரை அதாவது நான் எதுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மனுஷன் படாத கஷ்டமே கிடையாதுங்க இந்த படம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முதற் காரணம் அவர் தான் இவர் நான் வந்து கடவுள் புண்ணியத்தில் எங்கள் அப்பாவோட புண்ணியத்தில் நான் பெரிய ஆக்டராக எவ்வளோ பெரிய ஆக்டராக வந்தாலும் இவருக்கு என்றைக்கும் இவருக்கு கால் சீட் என்றைக்குமே நம்ம கொடுப்போம் நான் இவர் கண் கஷ்டத்தை கண் முன்னாடியே பார்த்துட்டு இருக்கிறவன் அவங்க மனைவிக்கு வந்து என்னோட தேங்க்ஸ் இன்னொன்று வந்து இந்த படத்தோட ஒரு தயாரிப்பாளர் கார்த்திக் ஜவஹர் அவன் முப்பது பேர் வச்சுருப்பான் மாற்றி மாற்றி வாஸ்துவாக என்னன்னு தெரியாது ஆனால் என்னோட முப்பது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் நண்பை ரொம்ப நல்ல மனுஷன் இவன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னா அவன் மனைவி தான் காரணம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் எந்திரிங்க மீனா என்னோட எனக்கு அவங்க ஆயிரம் உதவிகள் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு எனக்கு நன்றி நான் கஷ்டப்பட்ட காலத்தில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க நன்றி நான் வளர்றதுல நீங்களும் ஒரு காரணம் ரொம்ப நன்றி சரி கொடு ஏ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோப்பா நீங்க போடுங்க படத்துல அதிக முத்துக்காச்சு இல்ல இது சோ குடும்பம் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து சினிமா தரப்பில் நம்ம எவ்வளோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ டெக்னிக் நான் எது கமலா தேட்டருக்கு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி அதிகமாக ஆடியோ லன்ஸ்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் இருந்தாலும் இருங்க ஏன்னா இது நான் இங்கே இருக்கிறவங்க நல்லா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு படமே வரும் தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு படம் வரும் எல்லா டெக்னீஷியன் நல்லா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு படம் வரும் அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் தாமதமாக இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க வேட்டனாய் டைட்டில் டைட்டில் வைக்கும் போதே எனக்கு ஒரு ரொம்ப கான்ஃபிடெண்டாக இருந்துச்சு ஒரு பைரவரோட டைட்டிலை வைக்கிறோம் அப்படி ஒரு வேட்ட நாய் அப்படிங்கிற போது அந்த அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டில் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதமாக வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பைஸ் ஆஃப்ஸ் அப்போ கொண்டு வந்தது ஸோ ஸோ அந்த டைட்டிலுக்காக நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைட்டில் வேட்டனை ஏன்னா நான் நன்றி இருக்கணும் நன்றி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட எண்ணம் அப்புறம் மெயினாக ராம்கி அண்ணனை பற்றி சொல்லணும் அவர் வந்து இப்போ ஒன்று சொன்னார் அவருக்கு முத்தக்காட்சி வைக்கல முப்பது வருஷமா என் அண்ணி கேட்டுச்சுன்னா அடி விழுங்க வீட்டுக்குள்ளே ஏன்னா நிரவ் சக்கா வந்து என்னோட சொந்த சகோதரி மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல மனிதர் இவர் மாதிரி ஒரு மனிதர்லாம் இன்றைக்கி எங்கேயோ எந்த லெவல்லையோ இன்றைக்கி வர வேண்டிய தமிழ் சினிமாவில் அவர் அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிட்டார் இவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நூற்றுக்கும் மேலே படம் இப்போ சும்மா போய் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு தெலுங்கில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹண்ட்ரட் டேஸ் கொடுத்துட்டு வந்தார் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் இப்போ வந்து அவர் ஏதோ அப்படி அப்படி அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அப்பப்போ வந்து நடிப்பேன் அப்படின்னு ஆனால் இப்போ அவர் விடமாட்டாங்க இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா படத்துலேயும் அவர் தான் இருப்பார் ஏன்னா மிக சிறந்த மனிதர் நல்ல மனிதர் ஒரு தங்கம் கோல்டு உண்மையிலே இப்படி மாதிரி ஆள் கிடைக்கிறதுல இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ லவ் யூனர் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு வைக்க சொல்கிறேன் ஒரு படத்தில் அப்புறம் இந்த படத்தோட கேமராமேன் இந்த படத்துலங்க வேட்டை நான் எவ்வளோ படங்கள் நசி நான் வந்து எவ்வளோ படங்கள் ஆடியோ லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ படங்கள் வந்து நடிச்சிருக்கோம் தயாரிச்சுருக்கோம் விநியோகம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஏன்னா இந்த மாதிரி 
கஷ்டங்களெல்லாம் கலந்தவன் தான் ஒரு டெக்னீஷியன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் பர்சனல் லைஃப்லேயும் இதாகி பல விஷயங்கள்லையும் ட்ராவல் பண்ணி இன்றைக்கி அதனால தான் அப்படி அப்படி பக்குவமாக அப்படி ஒரு பயம் பக்தியோடு வந்து நின்றார் ஈஸ்வரன் இந்த படத்தோட முனீஸ்வரன் கே கேமராமேன் நல்லா வரணுங்க உங்களா நல்லா இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி நல்ல மனித உழைப்பை பார்த்துக்கிட்டே கண் முன்னாடியே உழை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு இருபது அண்ணே ரொம்ப நன்றி நீங்கள் அவருக்கு வந்து தொடர்ந்து டாக்குமெண்டேஷன் அவருக்கு இருபது டாக்குமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்ன இந்த மாதிரி நல்லவர்கள் நல்ல உழைப்பாளிகளுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி டைரக்டர் சாரை நான் முன்னாடி டைரக்டர் சாரை பற்றி அவங்க ஃபேமிலி சொன்னேன் அவரை பற்றி சொல்லணும் இந்த படம் கதையை சொல்லிவிட்டு அன்னையிலேருந்து படம் முடிகிற வரைக்கும் சார் 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 சார்னு ராம்கி சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சீன் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் வீட்டுக்கு போய் அடித்து அழுது திருப்பி அவர் என்னை அடித்து நாய் பக்கத்தில் போய் விழுகிற வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டு அந்த சீன் படம் பார்க்கும்போது பார்ப்பீங்க படம் பா நான் நடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்து பார்க்குறேன் ராம்கியன் அப்படியே மெல்ட் ஆகி பார்க்குறாரு அந்த யூனிட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் அழுகிறாங்க டேரக்டர் சார் வந்து நான் எமோஷனல் அடித்து என் எனர்ஜி எல்லாமே போய் உட்காந்துருக்கேன் நாயே நாக்கு தொங்கிருச்சு பக்கத்தில் உட்காந்துது இவரை வந்து சார் அருமை சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் ஒன் மோர் சார் சொன்னோடனே எங்கேருந்து நம்ம என்னத்த கொண்டு வர்றது டைலாகு அந்த எமோஷனல் எல்லாத்தையும் திருப்பி எங்கே அது வராத சார் அப்படின்னு அதில் வரும் சார் வரும் சார் சொன்னோடனே திருப்பியும் அதில் எனக்கு தெரியல சி நம்ம வெளியாக அவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு தான் ஏன்னா எல்லாருமே நல்லா இருக்கு நல்லா இருந்துன்னா அப்போ என்னத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற யோசிச்சு அந்த ஷாட்டை திருப்பி பண்ணோம் அதோட பெட்டராக வந்திருக்கா அது முன்னாடி பெட்டரான்னு எனக்கு தெரில எதை வச்சிருக்காருன்னு தெரில ஆனால் டப்பிங் பண்ணமோன்னு ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு என்னை ஷேப் பண்ணுறதுல நீ உருவாக்குறதுக்குல என் பாலா சாருக்கு அடுத்து அவர் 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 வந்து என் கடவுள் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து இரண்டாவது நம்ம இதில் நடிச்சிருக்காரு கௌதம் ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ராம்கியானன் நாங்கள் ஹீரோ அவர் வில்லன் கம் ஹீரோ நான் வந்து ஹீரோ ரெண்டுத்தையும் மொத்தமாக எடுத்துட்டார் அவர் இவர் கௌதம்னு ஒருத்தர் கேரளாவிலேருந்து வந்து நடிச்சிருக்காரு மலையாளி ஆர்டிஸ்ட்டு ரொம்ப நல்ல பர்சனாலிட்டியான ஆள் படத்தில் வச்சதுக்கப்புறம் அவரை பார்த்தோன்னே எல்லோரும் வந்து அப்போது அப்போது நம்ம எல்லோரும் பப்ளிக்லாம் வரும்போது என்ன ஹீரோ ஹீரோ ஹீரோன்னு அவர் பக்கத்தில் ஓடி போயிடுவாங்க அவனே அவர் சொல்ல இல்லை நான் இல்லை ஹீரோ அங்கே அவடே அவடே உண்டல்ல ஆ புள்ளியான ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி இப்படி திருப்புவாங்க உடனே நம்மக்கிட்ட ஓடி வருவாங்க ஸோ நல்ல ஒரு நல்ல நல்ல மனிதர் நல்லா வரணும் நீங்கள் ஹீரோயின் இப்போ சி படம் இல்லைங்க படத்தில் அப்படிங்கிறம்போது வீட்டில் மட்டும் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கு படத்தில் மட்டும் நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் என்ன அதனால் அவங்களும் அதை பற்றி கண்டுக்கிற மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த கதையில் அது தேவைப்பட்டுச்சு சும்மா உட்காந்து இதை இவர் இவர் டேரக்டர்லாம் இதை கொடுக்குறவர் அவர் வாழ்க்கையிலையும் கொடுக்க மாட்டார் இருந்து நேஷ்னல் அவார்டு எடுக்கிற டேரக்டர் இவர் ஆல்ரெடி இவரோட முன்னாடி படம் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினார் அவர் ஹீரோ அப்படிப்பட்ட டேரக்டர் முத்தகாட்சியெலாம் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நாங்களாம் இந்த கதையில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் சேர்த்துக்கிட்டது அவர் வைக்கவே இல்லை அது என்னென்னா அப்படி ஒரு ஹீரோ இது ஒரு கிட்டத்தட்ட புதிய பாதை தாங்க உங்கள்கிட்ட ஓப்பனாக சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட புதிய பாதை தான் அந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான ஒருத்தனை வந்து திருத்தி வழிய அவளை அவரை கொண்டு வந்து ஒரு வலியான படம் அது இந்த ரொம்ப எமோஷ்னல் பவுண்டிங்கோட ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு தெரிஞ்சு குடும்ப படம் ஒரு தயவு செய்து படத்தை போய் பாருங்கள் ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு படம் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அதில் என்னங்க தப்பு இருக்குது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஏன்னா அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்தணும் அந்த போய் மக்கள் பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கவர்ச்சியாகவோ எதுவுமே தெரியாது பார்க்கும்போது அந்த எமோஷன் க அப்படி பக்கத்தில் உள்ள ஒய்ஃபாக பார்ப்பான் அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் இந்த படம் அதே நேரத்தில் ஆக்ஷன் இருக்குது சாங்ஸ் ரொம்ப எமோஷ்னலான பவுண்டிங்கான விஷயங்கள் இருக்குது நமோ நாராயணனை பற்றி சொல்லணும் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கேன் என் மாமா எனக்கு மாமான்னு சொன்னோன்னு தாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை நான் சொல்லிக்கிறேன் திருப்பி நான் அது வந்துடுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லா இடத்துலையும் மாமா பங்காளியும் தான் பேசுவேன் மொதல் முதல்ல ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் மேலே நாங்கள் உக்காந்துக்கிட்டு பக்கத்தில் எங்கள் தலைவர் முரளி சார் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த சைடு கதிரேசன் பங்காளின்பேன் 
இந்த சைடு பேசுவேன் ஈசி மெம்பர்ஸ் மாமான் பே மச்சான் பே மொத முதல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு யூனியன்னு குடும்பமாக வந்ததுக்காக உண்மையிலே வாழ்த்துக்கள் தான் தான் பேசுவோம் அதே மாதிரியே அதில் ஒரே ஒருத்தர் தான் வந்து சந்திரபாக் சேன் அவரே வந்து நாங்கள் வந்து இந்தியாங்கிற மாமா மச்சானில் சேர்த்துப்போம் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அது யூனிட்டுக்காக சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி நம்ம எல்லாம் அந் அங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் எல்லாமே சேர்ந்து செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிறக்காக நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட பிஸ்னஸ் இது இருபது முப்பது படங்கள் நான் வந்து இருபத்தெட்டாவது படம் இது வந்து ஏழாவது எட்டாவது பண்ண படம் இது ஏன்னா சில கதாநாயகர்கள் பிஸ்னஸ் வந்து நடித்து இன்றைக்கி வியாபாரம் ஓடிடியில் வியாபாரம் ஆகிரும் தேட்ரிக்கெல்லாம் வாங்கிடுவாங்க ஸோ அது ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கும் எனக்கே ஒரு மீடியம் ஒரு ஆவரேஜ் பிஸ்னஸ் இருக்கும் நான் என்ன ஓடிடிக்கும் தேட்டருக்காரவங்களுக்கும் ஒரு வேறு சின்ன ரிக்வஸ்ட் தேட்டருக்காரவங்க அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல வர இல்லை ஓடிடி வந்து வாங்கும்போது அதுக்கு ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி ஒரு மினிமம் ரேட்டு பண்ணி தயவு செய்து வந்து சின்ன படங்களையும் வாங்குங்க ஏன்னா அந்த அந்த எல்லாருனாலும் பெரிய படம் வாங்க முடியாது நீங்கள் பெரிய படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடியூசரை போய் பார்த்து உள்ளே போனால் தான் தெரியும் அவர் எவ்வளோ வட்டிக்கு வாங்கி அந்த பெரிய படம் எடுத்திருக்காருன்னு எந்த ஹீரோ அட்வை கால் சீட் கொடுத்து எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியும் அங்கேயாச்சும் பேசி இது கிடைக்கும் ஹீரோ டிபெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு சின்ன படம் தயாரிப்பாளர்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் கிடைக்கும் இன்னைக்கு ஜோதி முருகன் சார் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட் வச்சுருக்காங்க திண்டுக்கல்ல மிகப்பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் நல்ல மனிதர் பொலிட்டீஷியன் எல்லாமே இருக்கு இருந்தாலும் அவருக்கு அவர் மாற வந்து பிளஸ்ஸிங் பண்ணி நீ கார்த்திக் அவர் சொன்னார் அவர் இல்லைன்னா நான் இது வந்திருக்காரு இந்த சின்ன படங்களை வந்து ஊக்குவிச்சா மட்டும்தாங்க சினிமா நல்லா இருக்கும் எக்ஸிபிட்டர் நல்லா இருப்பாங்க எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க என்றைக்குமே நான் தான் சொன்னேன் இந்த சின்ன படம் பெரிய படம்லாம் எனக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் நம்மளோட கடமை ஒரு ஹீரோவா ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் எந்த இதுனாலும் வாங்க ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து உக்காருங்க ப்ரமோஷ் பண்ணுங்க ப்ரமோஷன் பண்ணுங்க போய் மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகட்டுங்க இந்த மீடியா இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எனக்கு பதினோரு வருஷம் ஆச்சு நான் ஸ்டூடியோ நான் ஆரம்பிச்சு நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப்ப ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகி பதினோரு வருஷம் ஆச்சு நான் அப்போ இருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது மேற்பாடு படம் எடுத்துட்டேன் அப்போ இருந்து எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி எவ்வளோ சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் வரணும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ டைம் எடுத்ததுக்காக என்னை இங்கே எல்லோரும் வந்ததுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி எனக்கு குடும்பம் ஆனால் நீ எனக்காக வரல ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளர் சிறு தயாரிப்பாளர் இந்த படம் அவங்க அவங்க பட்ஜெட்டையும் தாண்டி ஒரு ஒரு படம் நாலு கோடி ரூபாவில் எடுத்திருக்காங்க இந்த படம் நாலு நாலே கால் கோடி ரூபா எனக்கு தெரியாது என் எவ்வளோ வட்டிக்கு வாங்கினான்னு கூட எனக்கு தெரியாது நான் ஓப்பனாக பேசுகிறேன் அப்போ எவ்வளோ இழுந்து அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்தை இங்கே கொண்டு வந்ததுக்காக ரெண்டு தயாரிப்பாளர்களுக்கும் என்னோட மடமார்ந்த நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி